హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం న్యూటన్ లాస్ అనే వాటిని చూద్దాం ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వి బ్రీఫ్ గా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం చూద్దాం సో రీసెంట్ గా జరిగిన ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్స్ లో మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడంటే వై డూ ప్యాసింజర్స్ ఫాల్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఇఫ్ ద బస్ ఆర్ ట్రైన్ సడన్లీ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ This is based on which Newton law. ఒక బస్సు లేదా రైల్ అనేది హఠాత్ గా కదిలినప్పుడు ప్రయాణికులు అనేది సడన్ గా మనకి వెనక్కి కదులుతారు సో ఇది న్యూటన్ ఏ నియమానికి చెందినది ఈ విధంగా మీకు ఒకటో నియమం రెండో నియమం మూడో నియమం న్యూటన్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా మీకు ఈ మూడిట్లో ఎగ్జాంపుల్ అనేది దేనికి చెందింది అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో రైల్వే గానీ ఎస్ఎస్సి గాని మనకి జనరల్ సైన్స్ లో ఫిజిక్స్ టాపిక్ నుండి క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం బ్రీఫ్ గా ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా గురించి తెలుసుకుందాం సో మీకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది ఓకే లెట్ స్టార్ట్ మొట్టమొదటిగా న్యూటన్ మొదటి నియమం న్యూటన్ ఫస్ట్ లా గురించి చూసినట్లయితే దీన్నే లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అని కూడా అంటారు సో ఒకసారి చూద్దాం ఎవ్రీ బాడీ మెయింటైన్స్ ఇట్స్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ అన్లెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అండ్ సానిట్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఉంది అంటే ఏదో నాకు ఫ్లోర్ మీద గనక మనకు ఒక బంతిని గనక ఉంచితే దాని కదపు కూడా అలా ఉంచేస్తే గనక బంతి అనేది ఎప్పటికీ కూడా ఆ బంతి అనేది అక్కడే ఉంటుంది కదలదు కదా దాని మీద కాన్స్టెంట్ గా బాల్ అనేది అలా ఫిక్స్డ్ గా వదిలేస్తే దాన్ని బంతి ఎప్పుడు కూడా ముందుకి వెనక్కి కదలదు కేవలం ఎక్కడైతే మనం ఉంచామో బంతి అక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది ఎప్పటిదాకా మనం ఈ బంతిని కొంత బలాన్ని ఉపయోగించి బంతిని గనక తోస్తే అప్పుడు మూవ్ అవుతుంది లేదా ఏదైనా కర్రతో గానీ సో దీని మీద ఏదైనా బలం ఉపయోగించి బంతిని కదపనంత వరకు కూడా బంతి అనేది మనం ఎక్కడ పెట్టామో అక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది సో స్ట్రైట్ లైన్ మీద సో స్ట్రైట్ లైన్ మీద బంతి కదలదు కాబట్టి మనం ఎక్కడ పెట్టామో అక్కడ ఉంటుంది అలా కాకుండా సపోజ్ ఈ విధంగా డౌన్ ఏరియా ఉందనుకోండి ఇక్కడ మనం బాల్ ని వదిలేస్తే బాల్ అక్కడే ఉంటుందా ఉండదు మనం ఎనర్జీ ఉపయోగించకపోయినా ఇది డౌన్ గా ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా బాల్ అనేది మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటిదాకా మూవ్ అవుతుంది సో ఏదన్నా ఒక అడ్డు వచ్చింది అనుకుందాం ఇక్కడ చెట్టు కొమ్మ ఏదో అడ్డు వచ్చింది సో బాల్ అనేది ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఈ చెట్టు కొమ్మ తగిలి ఇక్కడ ఆగిపోతుంది లేదా మనం ఇక్కడ చేత్తో ఈ బాల్ ని ఇక్కడ దాకా వచ్చాక చేత్తో పట్టుకుని ఆపాం అంటే మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్న బాల్ అనేది మూవ్ అవ్వదు ఎప్పటిదాకా మనం దాని మీద ఎనర్జీ ఉపయోగించినంత వరకు అదే విధంగా ఈ నడుస్తున్న బాల్ అనేది మనకి ఆగదు ఎప్పటిదాకా మనం ఎనర్జీని ఉపయోగించడం గాని ఏదన్నా ఫ్రెష్ అని వచ్చే వరకు కూడా ఇది బంత్ అనేది ఆగదు అనమాట ఓకే ఇదే మనకి న్యూటన్ మొదటి నియమం అనేది ఎవ్రీ బాడీ మెయింటైన్స్ ఇట్స్ ఇనీషియల్ స్టేట్ అంటే స్టార్టింగ్ లో అది ఏ విధమైన స్టేట్ లో ఉందో అదే విధంగా ఉంటుంది ఆ ఫ్రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ అంటే రెస్ట్ పొజిషన్ లో అయినా ఉండొచ్చు లేదా మోషన్ అంటే కదులుతూ అయినా సరే ఉండొచ్చు ఓకే అనే స్ట్రైట్ లైన్ అన్లెస్ అయిన ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాడ్ సాండ్ అంటే ఏదన్నా దాని మీద మనం బలం ఉపయోగించినంత వరకు కూడా అది కదులుతుంటే కదులుతూ ఉంటుంది లేదా ఆగితే ఆగి ఉంటుంది ఇది మనకి న్యూటన్ మొదటి నియమం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూద్దాం మీకు అర్థం అవుతుంది సో చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ లాక్ సంబంధించి టైట్నింగ్ ఆఫ్ సీట్ బెల్ట్స్ ఇన్ ఈ కార్ వెన్ ఇట్ స్టాప్స్ క్విక్లీ సో మనకి కార్ లో సీట్ బెల్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా సో కార్ అనేది ఎప్పుడైతే స్టడన్ గా స్టాప్ అవుతుందో అప్పుడు సీట్ బెల్ట్ అనేది కొంచెం మనకి టైట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకి న్యూటన్ మొదటి నియమానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పాను కదా సో టైటింగ్ ఆఫ్ సీట్ బెల్ట్స్ ఇన్ ఈ కార్ వెన్ ఇట్ స్టాప్స్ క్విక్లీ అనేది ఏ నియమానికి చెందింది అని మీ క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతారు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ నియమం ప్రకారం పనిచేస్తుంది అనేది మీరు కూడా ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్న నోట్స్ అనేది చదివితే నేను చెప్పిన తర్వాత వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే వెన్ ఐ బస్ ఆర్ ట్రైన్ స్టార్ట్ సడన్లీ ద ప్యాసింజర్స్ బెన్స్ బ్యాక్వర్డ్ మనకు స్టార్టింగ్ లో ఇటువంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడని చెప్పి మీకు చెప్పాను కదా మనం బస్సు లో గాని ట్రైన్ లో గానీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ ట్రైన్ గాని బస్సు గానీ సడన్ గా ఆగుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్యాసింజర్స్ అనే వాళ్ళు ఒక్కసారిగా వెనక్కి వెళ్లడం జరుగుతుంది
కొంచెం ముందుకు వంగడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే గుర్రం మీద పరిగెట్టేటప్పుడు గుర్రం సడన్ గా ఆగినప్పుడు ఆ గుర్రం మీద ఉన్న వ్యక్తి కాస్త ముందుకి బెండ్ అవుతాడు ఇది కూడా మనకి న్యూటన్ మొదటి నియమాన్ని తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ వెన్ ఎ బ్లాంకెట్ ఈజ్ బీటెన్ బై ఎ స్టిక్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ మనకి ఏదైనా దుప్పటి దుమ్ము పట్టినప్పుడు ఆ దుప్పటిని మనం కర్రతో కొడతా ఉంటాం కదా ఈ విధంగా కర్రతో ఆ దుప్పటిని కొట్టినప్పుడు దాని మీద ఉన్న దుమ్ము అనేది మనకి పోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది కూడా న్యూటన్ మొదటి నియమానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక న్యూటన్ రెండో నియమం న్యూటన్ సెకండ్ లా గురించి చూసినట్లయితే ఒకసారి చూడండి ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ అండ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఓకే సో ఎఫ్ అనేది ఫోర్స్ అనేది మాస్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది అలాగే ఫోర్స్ అనేది యాక్సిలేషన్ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే లైక్ ఎం అంటే మాస్ యాక్సిలరేషన్ ఇచ్చి ఫోర్స్ ని కనుక్కోమంటాం లేదా ఫోర్స్ యాక్సిలరేషన్ ఇచ్చి మార్స్ ని కనుక్కోమంటాం సో ఈ ఫార్ములా కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో మీకు అర్థమైనలా చెప్పాలంటే న్యూటన్ సెకండ్ లా గురించి ఓకే మీరు ఏదైనా షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీకు కార్డ్స్ అనే ఉంటాయి మీరు షాపింగ్ చేయడానికి వెళ్లే ముందు ఒక కార్ట్ ని తీసుకుని వెళ్తా ఉంటారు సో వెళ్లేటప్పుడు ఆ కార్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎంటీగా ఉంటుంది అంటే దీని మాస్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ కార్ట్ ని ఈజీగా తోసుకుంటా లోపలికి వెళ్తారు ఓకే వెళ్లేటప్పుడు కార్ట్ ఎంటీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా తోసుకుంటా వెళ్తారు అదే వచ్చేటప్పుడు షాపింగ్ నుండి ఈ కార్ట్ అనేది అన్ని సరుకులతో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని తోయడానికి ఇందాక ఉపయోగించిన బలం కన్నా ఇంకొంచెం ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు ఇక్కడ మాస్ అనేది చేరింది అంటే ఎంటీ కార్ట్ కాదు ఎంటీ కార్ట్ అయితే మనం ఈజీగా తోయచ్చు కానీ ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ మాస్ తో ఉంది కాబట్టి మనం తోయడానికి పట్టే ఫోర్స్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మాస్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే స్టార్టింగ్ లో ఎంటీ కార్ట్ కాబట్టి మనం ఈజీగా తోసం అదే కార్ట్ అనేది మనకి సరుకుల్ తో నిండుగా ఉన్నప్పుడు మనం తోయడానికి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఒక రాయ్ అనేది ఉంది ఈ రాయ్ అనేది మనం కొంత బలంతో కనుక విసిరితే కొంత దూరం వెళ్తుంది సో ఆ విసిరే బలం అనేది మనం ఇంకా ఎక్కువ పెంచితే ఎక్కువ బలంగా ఇందాక విసిరిన బలం కన్నా ఇంకా ఎక్కువ బలంగా విసిరితే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ దూరం అనేది వెళ్తుంది సపోజ్ షార్ట్ పుట్ ఉంది మనకి షార్ట్ పుట్ లో విన్నర్ ఎవరైతే ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగించి ఎక్కువ దూరం త్రో చేసిన వాళ్ళే ఓకే ప్రతి వాళ్ళు త్రో చేస్తారు కాకపోతే ఒక్కొక్కరు త్రో చేసింది ఇక్కడ పడుతుంది ఒకరు త్రో చేసింది ఇక్కడ పడచ్చు ఒకరు త్రో చేసింది ఇక్కడ పడచ్చు మనకి ఎక్కువ దూరం విసిరి వాళ్ళే విన్నర్ అనేది అవుతారు ఓకే సో అంటే మనం ఈ విసిరే ఎనర్జీ బట్టి ఆ పార్టికల్ అనేది మనకి ఎంత దూరం వెళ్తుంది అనేది కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఇదే మనకి న్యూటన్ రెండవ నియమం గురించి చెప్తుంది ఓకే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వద్దాం మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫార్ములా చెప్పాను కదా ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్వల్ ఎంఏ అని సో ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ అప్లైడ్ అంటే మనం ఒక రాయిని విసరడానికి ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తున్నాం లేదా కార్ట్ ని తోయడానికి ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అది మనకి ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఎఫ్ అనేది అవుతుంది ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే శరీరం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎం అవుతుంది అలాగే ఏ అంటే యాక్సలరేషన్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే త్వరణం యాక్సలరేషన్ అంటే ఏ అనేది త్వరణం సో ఫార్ములా అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ ఫిజికల్ ఎంఏ అనేది సో దీని బేస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతున్నాడు సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు పుష్ ఎన్ ఎంటీ షాపింగ్ కార్ట్ దాన్ ఎ ఫుల్ వన్ బికాస్ ద ఫుల్ షాపింగ్ కార్ట్ హ్యాస్ మోర్ మాస్ దాన్ ద ఎంటీ మీకు ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనకి న్యూటన్ రెండో నియమం షాపింగ్ కార్ట్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు మనం ఈజీగా తోస్తాం ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అది లెస్ మాస్ ని కలిగి ఉండటం వల్ల అనమాట ఓకే మోర్ మాస్ కలిగి ఉండటం వల్ల ఫుల్ వన్ అనేది మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది ఉపయోగిస్తాం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద సేమ్ ఫోర్స్ టు పుష్ ఎ కార్ అండ్ ఎ ట్రక్ ఒక కార్ ఉంది ఒక ట్రక్ ఉంది మనం సేమ్ బలాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎంత బలాన్ని ఉపయోగించి కార్ ని తోసామో ఇక్కడ కూడా అంతే బలాన్ని ఉపయోగించి కార్ ని తోస్తున్నాం కానీ ద కార్ విల్ హ్యావ్ మోర్ యాక్సలరేషన్ దాన్ ద ట్రక్ కానీ కార్ అనేది మనకి ఎక్కువ యాక్సలరేషన్ అనేది వస్తుంది ఎందుకు బికాస్ ద కార్ హ్యాస్ లెస్ మాస్ కార్ లెస్ మాస్ ఉండటం వల్ల మనం 
సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెన్ సమ్ వన్ ఫైర్ గన్ ద రియాక్షన్ ఫోర్స్ పుష్ ద గన్ బ్యాక్వర్డ్ మీరు గమనించి ఉంటే ఎప్పుడన్నా గన్ కాల్చినప్పుడు గన్ కాల్చినప్పుడు ఒకసారి గన్ అనేది వెనక్కి వెళ్తుంది అనమాట బుల్లెట్ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్ మూడో నియమానికి నెక్స్ట్ ఏ మ్యాన్ జింప్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద బోట్ ద బోట్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్ బోట్ లో ఉన్న వ్యక్తి ముందుకు దూకినప్పుడు బోట్ అనేది ఒక్కసారిగా వెనక్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి రీసెంట్ గా జరిగిన ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇచ్చాడు సో ఈ బోట్ జంప్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ బోట్ ద బోట్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇది ఏ లాక్ సంబంధించింది అని చెప్పి ఓకే సో ఇది ఎలా అంటే న్యూటన్ మూడో నియమం బోట్ లో ఉన్న వ్యక్తి మనకు నీట్ లో ఒకసారిగా దూకినప్పుడు బోట్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఒకసారిగా వెనక్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే వీ పుష్ వాటర్ బ్యాక్వర్డ్స్ వైల్ స్విమ్మింగ్ అండ్ దెన్ వాటర్ టేక్స్ ఫార్వర్డ్ ఓకే స్విమ్మింగ్ అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏ లాకి అంటే తాళ్ళ ఎలాగా అంటే మనం స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈత కొడుతున్నప్పుడు నీటిలో ఏమవుతుంది వాటర్ ని మనం వెనక్కి తోస్తాం వాటర్ ని ఎప్పుడైతే మనం వెనక్కి తోస్తామో మనం ముందుకు వెళ్తాం ఓకే నీటిని మనం వెనక్కి తోసినప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్తాం స్విమ్ చేసేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇదే కదా మనం నీటిని వెనక్కి తోసుకుంటే వెళ్తాం సో మనం నీటికి వెనక్కి తోయడంతో మనం ముందుకు వెళ్తాం సో ఈ విధంగానే మనం ఈ ఒడ్డు నుండి ఆ ఒడ్డుకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది మనకి న్యూటన్ మూడో నియమం అంటే మనం ఇచ్చే రియాక్షన్ కి మనం బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్తే అక్కడ మనకు వచ్చే రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే అలాగే వెన్ ఏ బాల్ హిట్ ఏ వాల్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనకు గోడకి ఒక బాల్ ని ఎంత బలంతో అయితే విసురుతామో అంతే బలంతో బాల్ అనేది మనకి వెనక్కి రావడం జరుగుతుంది అలాగే మోషన్ ఆఫ్ ద ర్యాకెట్ సో ర్యాకెట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఆ ర్యాకెట్ కిందకి మనకి మంటలా వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ ఎంత అయితే ఎనర్జీ వస్తుందో మనకి దాన్ని బట్టి ర్యాకెట్ అనేది ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది కూడా మనకి న్యూటన్ మూడో నియమానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ర్యాకెట్ మోషన్ ఆఫ్ ద ర్యాకెట్ అనేది నెక్స్ట్ వెన్ యూ డైవ్ ఆఫ్ ఏ డ్రైవింగ్ బోర్డ్ యూ పుష్ డౌన్ ద స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ద బోర్డ్ స్ప్రింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్సెస్ యూ ఇన్ టు ద ఎయిర్ మీకు డైవింగ్ బోర్డ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది మీరు గమనించే ఉంటారు సో ఇక్కడి నుండి మీరు ఇలా దూకుతా ఉంటారు కదా నీట్లోకి సో అంటే మనం దీన్ని కిందకి నెట్టితే సో డైవింగ్ బోర్డ్ అనేది మనం పుష్ చేస్తే డౌన్ కి అంటే కిందకి పుష్ చేస్తే అదేం చేస్తుంది మనకి ఒకేసారిగా అప్పకు పుష్ చేస్తుంది అంటే అప్పుడు మనం ఈ విధంగా కిందకి దూకుతాం అనమాట అంటే మనం దీని మీద డౌన్ కి ఎంత అయితే పుష్ చేస్తామో మనకి ఇది అప్పకి అంతే విధంగా పుష్ చేస్తుంది అనమాట స్ప్రింగ్ ఉండటం వల్ల సో ఇది కూడా మనకి న్యూటన్ మూడో నియమానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ అలాగే వెన్ ఎయిర్ రషిష్ అవుట్ ఆఫ్ ద బెలూన్ ద ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఇది ద బెలూన్ ఫ్లైస్ ఆఫ్ సో మనకి బెలూన్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు గమనించే ఉంటారు దీంట్లో ఉన్న గాలిని మనం ఒక్కసారిగా తీసేస్తే గాలి అనేది ఏమవుతుంది కిందకి వెళ్తుంది అప్పుడు బెలూన్ అనేది ఏమవుతుంది పైకి వెళ్తుంది ఓకే ఒకసారిగా మీరు గమనిస్తే గాలి అనేది ఒక్కసారిగా సడన్ గా కిందకి రావడం వల్ల బెలూన్ అనేది కొంత పైకి మూవ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది కూడా మనకి న్యూటన్ మూడో నియమానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్ మూడో లా అనేది మనకి చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడగానే మనకి ఈక్వల్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ బట్టి మనకి ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం ఓకే న్యూటన్ మొదటి నియమో రెండు నియమో అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీ దగ్గర ఉన్న నోట్స్ అనేది గూగుల్ లో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి సెట్ చేసి చూస్తే మీకు క్లారిటీగా వస్తుంది అప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఆన్సర్ అనేది చేయగలరు ఓకే సో ఇది మనకి న్యూటన్ లాస్ కి సంబంధించిన చిన్న క్లాస్ అనేది సో వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేస్తా ఉండండి అలాగే ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్